নমস্কার কেমন আছেন সবাই প্রবাসে ঘর কোন একটি ভ্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকে সোমবার সকাল এখন এগারোটা বাজে সকালে জল খাবার খেয়ে চলে এসেছি এবার দুপুরে রান্না বান্না করব বলে শুক্রবার দিনকে সেই একটুখানি কাঁকড়া এনেছিলাম ভাবলাম ওইগুলোকে আজকে বানাই আজকে খুব একটা তাড়াহুড়ো নেই আজকে ছেলে মেয়েদের আবার স্কুল ছুটি ফল ব্রেক পড়েছে ওদের এখানে এখানে তো আপনারা জানেনি যে প্রত্যেকটা ঋতুতে এদের স্কুল ছুটি পড়ে যখন এদের হেমন্ত আসে তখন পরে ফল ব্রেক যখন শীত আসে তখন পরে উইন্টার ব্রেক আবার যখন বসন্ত আসে তখন পরে স্প্রিং ব্রেক আবার গরম যখন আসে তখন পরে সামার ব্রেক তো এই সপ্তাহটা তাই ওদের পড়েছে ফল ব্রেক ভাবছিলাম যদি দুটো সপ্তাহ পরে পড়ত দুর্গাপুজোর সময় তাহলে বাচ্চাগুলো সারাদিন ঘুরতে পারতো দুর্গাপুজোর সময় তো এখানে ছুটি পড়ে না তাই ভাবছি যে কি করব দু একটা দিন হয়তো স্কুল বন্ধ করিয়েও দেবো শুক্রবার যেদিন বাজার করতে গেছিলাম সে তো আপনারা দেখেইছেন যে এই কাঁকড়ার ট্রেটা তুলেছিলাম কিন্তু এই কাঁকড়াগুলো হলো সেদ্ধ কাঁকড়া কোনো আমেরিকান কোনো দোকানেই আপনি কোনো এই জিনিস জ্যান্ত পাবেন না সে মাছই বলুন মাংসই বলুন কাঁকড়াই বলুন আর গুগলিই বলুন এগুলো যেমন সেদ্ধ কাঁকড়া আবার কাঁচা কাঁকড়াও ছিল কিন্তু সেইগুলো সব ফ্রোজেন ছিল একমাত্র যদি আপনি কোনো চীনা দোকানে যান সেখানে গেলে আপনি কিছু জ্যান্ত জিনিসপত্র পাবেন জ্যান্ত মাছ পাবেন জ্যান্ত কাঁকড়া পাবেন কিন্তু কস্কো থেকে এই সেদ্ধ কাঁকড়াটা নিয়ে আসার কারণ হলো কিছুদিন আগে আমরা এক বন্ধুর বাড়িতে তার গৃহপ্রবেশে গেছিলাম ব্লগটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ারও করেছিলাম সে সেদিনকে কাঁকড়া রান্না করেছিল আপনাদের বলছিলাম না সেই কস্কো থেকে সেদ্ধ কাঁকড়া নিয়ে গিয়েই করেছিল আর দুর্দান্ত হয়েছিল খেতে জানেন আগে আমি বহুবারই এই সেদ্ধ কাঁকড়া কস্কোতে দেখেছিলাম কিন্তু কখনো নিয়ে আসিনি যে এই খোসা সমেত সেদ্ধ কাঁকড়া সে আবার কেমন হবে রে বাবা কিন্তু সেদিনকে তার বাড়িতে খাবার পরে নিয়ে এলাম এই দুটো কাঁকড়ার দাম পড়েছে পঁচিশ ডলার পঁচিশ ডলার মানে প্রায় ধরুন ওই দু হাজার কি একুশশো টাকা মতো তবে এ দেশের মানুষ এই সেদ্ধ কাঁকড়া প্রচুর বাড়িতে নিয়ে যায় তারা আলাদা করে একটুখানি গ্রেভি করে নেয় দিয়ে তার মধ্যে ডুবিয়ে খায় কত লোম দেখুন গায়ে কি বড় বড় দাঁড়ান ব্যাংকটা আসছে কি করে কাঁকড়া দেখে একবার দেখি মামা কে কি এটা ব্রাইট করছে নো রাইট তাহলে ধর ছেলে মেয়ে গুলো আরে ডেড ক্র্যাব ধর এটা ধর তুইও আর ভয় দেখাস না ওকে চলুন এবার রান্নাটা বসিয়ে দিই আর লেট করে কাজ নেই এই সপ্তাহটা স্কুল ছুটি তো সারা দিন ওই চলছে কাঁকড়াটা আজকে রান্না হয়ে গেলে রামার ভারি শান্তি দুদিন ধরে ফ্রিজ খুলতে পারছে না ভয়ে কাঁকড়া দেখে জানেন তবে আমাদের বাড়িতে কাঁকড়া শুধু আমিই খাই ওর বাবার অ্যালার্জি আছে আর ছেলে মেয়েদের আবার পছন্দ না ওদের একটুখানি আবার মাছের ঝোল হবে এদেশে আবার আমেরিকান দোকানগুলোতে কাঁকড়ার কেক পাওয়া যায় 
নন্তা নন্তা কিন্তু খেতে আবার অতটা ভালো লাগে না আসলে সারা জীবন তো এই কাঁকড়াকে ঝোলঝাল করে খেয়েই অভ্যস্ত তো ওইটাই ওই জন্য মনে গাঁথা পুজোতে না ছুটি পেলেও পুজোর আগে একটা সপ্তাহ ছুটি পেয়ে ভালোই লাগছে বেশ ইচ্ছা আছে এই সপ্তাহে একটু জামা কাপড়ের শপিং করব। মেহার জামা কাপড়গুলো দেখছি একটু ছোট হয়ে গেছে তো এই জন্য ভাবছি যে এবার গিয়ে একটু ছেলের একটু মেয়ে জামা কাপড় আনবো যদিও পুজোর নয় পুজোর জিনিসপত্র দেশ থেকে প্রচুর কিনেছি বা আত্মীয় স্বজন শ্বশুর বাড়ি বাবার বাড়ি সবাই দিয়েছে সেগুলো মাঝ রাস্তায় এখন কুরিয়ারে হয়তো এই সপ্তাহে শেষে বা সামনে সপ্তাহে শুরুতে এসে ঢুকবে যখন আসবে আপনাদের সঙ্গে তা শেয়ার করব। দেখেছেন এই ব্যাক ইয়ার্ডে বেরিয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে দুটো তিনটে মাছি ঢুকে গেছে এই গরম কালটাতে দেখি খুব মাছি হয় দরজা জানলা খোলা থাকে আর টুকটুক করে ঢুকে পড়ে কিন্তু শীতকালে দরজা জানলা সব বন্ধ থাকে তো আর ঢুকতে পারে না একটু একটু করে ঠান্ডাও পড়ছে এবার হয়তো আস্তে আস্তে কমেও যাবে অল্প একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি একটু হালকা করে ভেজে নেব তারপর গ্রেভিটা তৈরি করে ঢেলে দেবো এ দেশে যেহেতু আমাদের দেশের মতো মশলা কষিয়ে রান্না বান্না করার চল নেই তাই আমি কিছু ভিডিও দেখছিলাম যে এ দেশে মানুষ কি করে কাঁকড়া খায় এই ধরনের কাঁকড়াগুলো তখন দেখলাম এই ধরনের বড় বড় কাঁকড়াগুলো খাবার জন্য তারাও এক বাটি করে কষানো মশলার ঝোল নিয়ে বসেছে আর সঙ্গে একটা করে বিশাল কাঁচি সেই দিয়ে দাঁড়াগুলোকে কাটছে আর মশলার মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছে এবার পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম যেহেতু এগুলো সেদ্ধ কাঁকড়া একদমই কোনো গন্ধ নেই জানেন কিন্তু আমাদের বাড়িতে খুব কাঁকড়া আনার চল ছিল দেখতাম যে খুব গায়ে আঁসটে গন্ধ মা খুব ভালো করে ভাজত কিন্তু সেদিন আমার সেই বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কাঁকড়াগুলোকে কি তুমি ডুবো তেলে ভেজেছিলে ও বলল না না সেদ্ধ কাঁকড়া তো ডুবো তেলে ভাজার দরকার নেই তবে একটু ভালো করে ভেজে নিলেই হবে তার পথটি অনুসরণ করলাম এদিকে এটা কষতে থাক ওদিকে মাছের ঝোলটা করে নিই সেদিন যখন কাঁকড়াটা এনেছিলাম বহুজন দেখলাম কমেন্টে আপনারা বলেছেন যে দিদি রেসিপিটা কিন্তু শেয়ার করো আমি শুধু কাঁকড়া বলতে এই কাঁকড়ার ঝোলের রেসিপিটাই জানি আচ্ছা আর কি কিছু হয় কাঁকড়া দিয়ে যদি আপনাদের কাছে অন্য রেসিপি থাকে একটু জানাবেন তো এই যে ওদের একটু মাছ ভেজে রেখেছি এদিকে কাঁকড়াগুলোও ভাজা আছে কাঁকড়ার ওই যে ঘিটা মাছের তেলেই কাঁকড়া আর মাছ দুজনেরই আলুটা ভেজে ফেলেছি আর্ধেকটা মাছের জন্য রেখে দিয়েছি আর আর্ধেকটা কাঁকড়ায় দিয়ে দিলাম মশলাটা খুব সুন্দর কষানো হয়েও গেছে এবার একটুখানি গরম জল দিয়ে দেবো এখন আর ঠান্ডা জল মুঠো দেয়া যাচ্ছে না জলটা এখন এতটাই দেখছি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে গরম হতে হতে অনেকক্ষণ সময় লেগে যাচ্ছে সেই জন্য একটু করে গরম জল দিচ্ছি যাতে তাড়াতাড়ি ফুটটা চলে আসে ব্যাস এটা ভালো করে ফুটে যাক তারপরে কাঁকড়াটা দেবো ঘিটা একটু দিয়ে দিলাম দিয়ে ওটাকে ঝোলের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি তাহলে বেশ কাঁকড়া কাঁকড়া গন্ধ আসবে গোটা ঝোলটা দিয়ে ব্যাস চলে এসেছে ঝোলটাতে ফুট এবার দিয়ে দিলাম কাঁকড়াগুলো এই প্রথমবার আমি এ দেশে আসার পরে কাঁকড়া বানালাম জানেন কারণ ওর বাবা খায় না মেহাও খায় না একার জন্য আর কি রান্না করবো বলুন না যখন দেশে যেতাম তখন মায়ের কাছে বা শাশুড়ির কাছে খেতাম কিন্তু সেদিন ওই বন্ধুর কাছে খাওয়ার পর থেকে নিজেকে আর আটকাতে পারছিলাম না সেই জন্য নিয়ে আসা বাবা এক করাই লাল টুকটুকে কাঁকড়ার ঝোল দেখেই ভেতরটা যেন একদম খুশি হয়ে যাচ্ছে মাছের ঝোল কাঁকড়ার ঝোল রেডি চলুন বাচ্চাদের খাইয়ে এবার বসি চলুন হয়ে গেছে বাচ্চাদের খাওয়ানো এবার আমি নিয়ে বসি এত সুন্দর গন্ধটা উঠেছে একদম গোটা ঘরটা যেন মনে হচ্ছে মোমো করছে গরম মশলা কাঁকড়ার গন্ধ সব মিলিয়ে সেই মনে হচ্ছে যেন বাড়িতে বসে বসে কাঁকড়ার ঝোল দিয়ে ভাত খাবো আর যেমন ঝোল করেছি একদিনকে নিয়ে এসে একটু ঝাল করব। মেহা তো খায় না আর রামকৃষ্ণ কিছুতেই নিতে চাইল না ওরা এখনও বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এটা মরে গেছে বলে ও এখনও ভাবছে ওইগুলো বোধ হয় জ্যান্ত দেখি কেমন হলো একবার দুর্দান্ত হয়েছে এমন সুন্দর করে একটুখানি কাঁকড়ার ঝোল থাকলে একদমই আর মাছ মাংস দরকার নেই একটুখানি গরম আছে তাই কাঁকড়াগুলো অবধি এখনো যেতে পারছি না ঝোল আলুতেই এখন ওই জন্য খুশি আছি ওর বাবা গেছে অফিস সে বিকালে ফিরবে তারপরে যাব একটু বাজার একটাই গাড়ি তো এখন তাই অপেক্ষা করতে হয় তার ফিরে আসার জন্য সে এলে তারপরে তখন বাজার যাব খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে রামাটাকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি কিন্তু মেহা কিছুতেই দুপুরে ঘুমায় না ওর এই টুকটাক কাজগুলোর প্রতি ভারী ভালোবাসা এই যে ক্রিসমাসে কিছু জামা কাপড় আছে তাদেরকে বসে বসে ও এখন সাজাচ্ছে বাবার সঙ্গে
বিকালে বাচ্চাদেরকে একটুখানি পার্কে নিয়ে এসেছি কোথাও কিছু নেই টুকটুক করে দু ফোটা বৃষ্টি হলো জানেন আর তারপরই এক সঙ্গে দুটো রামধনু বাচ্চারা বড়রা দেখে আমরা একদম আল্লাদে আধখানা দুটো রামধনু পাওয়া মুখের কথা বলুন একদম দেখেই যেন মনে হচ্ছে মনটা খুশি হয়ে যাচ্ছে অনেকেই আপনারা আমাকে কমেন্টে জিজ্ঞাসা করেছেন যে দিদি নিউ ইয়র্কে এত বেশি বৃষ্টি হচ্ছে তোমাদের ওখানে কি খবর নিউ ইয়র্কটা আমাদের এখান থেকে অনেক দূর প্লেনেই প্রায় ছ ঘন্টা মতো লাগে আমাদের এদিকে সেরকম এখনও পরিস্থিতি হয়নি এখানে এখনও বেশ শুকনোই তবে এ তো আপনারা জানেনি যে এখানে বর্ষাকাল আর শীতকাল একসঙ্গে হয় এই যে একটু একটু করে এবার শীত পড়ছে এবার বর্ষাটাও শুরু হবে এখনও আছে রামধনুটা দেখুন কি অপূর্ব সুন্দর লাগছে মেহাটাকে দেখতে না হলেও বাইরে এলে একটু রামাটাকে চোখে চোখে রাখতে হয় আর এই পার্কটার তো তিন দিকে তিনটে মেন রোড সব জোরে জোরে গাড়ি যাচ্ছে তো চলুন ওর পিছু পিছু একটু ছুটি ভিডিওটাও তাহলে আজ এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আর ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন দেখা হবে খুব শীঘ্রই পরের একটা ব্লগে